അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നിഷാസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ശുദ്ധമായ ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കൈ ഒരട്ടിയാണ് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരട്ടിയാണിത് കൈ വെച്ച് പരത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഡിന്നറിനും അതുപോലെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഇത് കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ച ഗോതമ്പ് മാവാണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ ഗോതമ്പ് മാവ് തന്നെ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക നമ്മൾ ആട്ടയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റ് വരാറില്ല അപ്പം നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് മാവ് വെച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന് കാണും പത്ത് കയറൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് നേരത്തെ മാവെടുത്ത അതേ കപ്പിന് തന്നെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വെരി സോറി ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇടുന്ന ഭാഗം ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റായിട്ട് ഡിലീറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ മാവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും തേങ്ങ കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണിത് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് പ്രായമായവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഞാൻ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങ ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും എടുക്കാം തേങ്ങ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റും കൂടും അപ്പോൾ തേങ്ങ കുറച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവത്തിനല്ല എടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്കിത് നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ടെടുത്താണ് പരത്തി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ പരത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ലൂസായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് ഈ ഒരു പരുവ് ആവുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയ്ക്ക് ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ നമ്മൾ ഞാൻ ദോശക്കല്ലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് തടവാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഇത് കൈ ജസ്റ്റ് മുക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദോശക്കല്ലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കല്ലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ
ജസ്റ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈ ഒന്ന് മുക്കുക കൈ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടി കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോഴേ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരന്ന് വരത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളുമെന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഒന്നും ഒട്ടും പൊള്ളുകയോ ചൂടാവുകയോ ഒന്നും ഇല്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വാഴയിലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടാലും മതി പക്ഷേ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കൈ ഒന്നും പൊള്ളില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇത് പരത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് തൊട്ട് വേണം ഇത് പരത്തി എടുക്കാൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പരന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ പരത്തി എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ വേവില്ല അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നീ നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കുക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ് ഗുണവുമാണ് പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നെയ്യുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരെണ്ണം കൂടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യറോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്